ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज दिस इज राहुल सिलेवंशी और आज का वीडियो किसी राइड के ऊपर नहीं है आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि हाउ टू कन्विंस सर पेरेंट्स फॉर लॉन्ग राइड और uh, क्योंकि मुझे छः सात महीने पहले मेरा एक वीडियो आया था इज एक्टिवा अ गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग राइड जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से तो फिर मैंने सोचा आपसे हर तीन महीने बाद या चार महीने बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो ला कर जाऊँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हो जैसे कि एक्टिवा गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग राइड मैंने एक्सपीरियंस किया है एक्टिवा पर राइड करके तो वैसे ही हाउ टू कन्विंस और पेरेंट्स फॉर लॉन्ग राइड मैंने खुद ने कन्विंस किया है तो शेयर करूंगा और जो जो लोग ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं मैं आपके बच्चे को बिगड़ने रहा अच्छा सिखा रहा हूँ और जो यंग लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बस यही कहना चाहूंगा कि, कि किसी को यूट्यूब पे देख फॉलो मत करो ब्लाइंडली क्योंकि वो यूट्यूब पे कर रहा है उसकी ये एज ये है वो ऐसा है वो वैसा है गाइड्स आप किसी को भी ब्लाइंडली देख के फॉलो मत करो खुद के अंदर का स्ट्रेंथ खुद के अंदर के स्टेमिना को पहले समझो फिर राइड पे निकलो सबसे लोगों का ऐसा कहना है कि लॉन्ग राइड पे जाने के लिए हमें हमारे पेरेंट्स मना क्यों करते हैं बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि मना क्यों करते हैं गाइस वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं उनको आपकी केयर है आपकी चिंता है आपकी परवाह है इसलिए वो मना करते हैं कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उनका बेटा बाहर जाए और किसी हादसे का शिकार बने कुछ कुछ भी दुर्घटना हो कुछ भी हो इसलिए वो आपकी केयर करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहते हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं पता होता है उनके बच्चे की स्ट्रेंथ कितना कर पाएगा राइड कैसा कर पाएगा उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदर पता होता है तो इसलिए आपके पेरेंट्स आपके आपके खिलाफ नहीं होते आपके पेरेंट्स आपके साथ ही होते हैं बस आप उन्हें समझ नहीं पाते यही प्रॉब्लम है तो अब यहाँ बात आती है कन्विंस करने के पेरेंट्स को और पेरेंट्स को कन्विंस करने के बहुत से रास्ते है आपके पास सबसे पहला रास्ता है कि आप खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें आप अगर अच्छे से हेलमेट ग्लव्स नी गार्ड सब 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 राइडिंग गेयर्स प्रॉपरली राइडिंग गेयर्स में अगर राइड करोगे तो कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे पेरेंट्स का मोटिव क्या होता है आप अच्छे से राइड करो किसी मुसीबत में ना फंसो और अगर आप सब अच्छे से हेलमेट वगैरह सब पहन के राइड करोगे तो कोई पेरेंट्स की ये चिंता नहीं होगी आप अपने साइड से पूरे सेफ्टी गेयर में रहोगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी विश्वास मिलेगा कि मेरा बेटा अच्छे सेफ्टी गेयर्स में राइड कर रहा है वो खुद के सेफ्टी के बारे में सोच रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको परमिशन भी दे देंगे और जो दूसरी चीज आती है वो ये है कि आप पहले ही किसी को फॉलो करके पहली राइड कोई बड़ी लंबी राइड ना मारे ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ पर लोग किसी को फॉलो करके पहली राइड डायरेक्ट लंबी मार देते हैं थाउजेंड किलोमीटर्स की टू थाउजेंड किलोमीटर की फर्स्ट राइड थाउजेंड टू थाउजेंड किलोमीटर्स की कर लेते हैं हमने मेरा खुद का बताऊ तो मेरा फर्स्ट राइड था अराउंड सिक्सटी सेवेंटी किलोमीटर और मेरा फर्स्ट राइड था डोम्बिली टू कसरा कसरा घाट भी नहीं डोम्बी टू कसारा था बस ये मेरा फर्स्ट राइड था तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे आगे करना है पहले मैंने डोम्बी से कसारा किया फिर डोम्बी से इलोना वाला फिर आगे गया फिर आगे गया फिर आगे ऐसा करके आपको स्टेप बाय स्टेप करना है पहले 50 किलोमीटर की राइड करें फिर 100 की करें फिर वन फिफ्टी लेकिन आप डायरेक्टली जंप ना मारे जैसे डायरेक्टली फर्स्ट की राइड वन टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर वन टू थाउजेंड किलोमीटर ऐसे डायरेक्टली जंप ना करे स्टेप बाय स्टेप करें एक मेरा तो मानना है कि बहुत सारे शॉर्ट राइड होने चाहिए लॉन्ग राइड के पहले डायरेक्ट लॉन्ग राइड से कोई मतलब नहीं मैं खुद बहुत शॉर्ट राइड करता हूँ फिर लॉन्ग राइड करता हूँ और आपकी जिंदगी की पहली राइड आपके पेरेंट्स से ये परमिशन मत मांग लेना कि मुझे गोवा जाना है राइड करने मुंबई से गोवा जाना है मुंबई से सूरत जाना है मुंबई से लद्दाख जाना है मुंबई से चंडीगढ़ जाना है कभी आपकी फर्स्ट राइड ऐसा मत कहना फिर आपकी जिंदगी भर की राइड खत्म हो गई सरा फर्स्ट राइड सिंपली कीजिए 50 किलोमीटर के कीजिए बिना घाट के कीजिए तो फ्यूचर के राइड्स इधर ही होने वाले हैं आपके तो इसलिए आप पहली राइड पर मत बोल देना पप्पा मुझे जाना है मुंबई से गोवा पप्पा मुझे मुंबई से चंडीगढ़ जाना है मुंबई से लद्दाख जाना है मुंबई से सूरत जाना है फिर तो आप समझ लीजिए आपके फ्यूचर के राइड्स कभी नहीं होने वाले पहले पेरेंट्स को भरोसा दिलाइए फिर आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन यही होने वाले मैं लिख के देता हूँ क्योंकि आप एक बार एक्सपीरियंस हो गए तो आप शॉर्ट राइड नहीं मारोगे फिर आपका दिल लल जाएगा और आप लॉन्ग राइड पे ही जाओगे फिर दोस्तों बात आती है कन्विंस करने की दोस्तों आप अपना लोकेशन लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ आजकल बहुत से पेरेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन या कोई भी स्मार्टफोन है तो इसलिए आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो जिनसे वो भी पैनिक ना हो कि उनका बच्चा कहाँ है कैसे है सुरक्षित तो है या नहीं वो आपका लोकेशन बार बार चेक करके ये देख लेंगे कि आप कहाँ हो कैसे हो सुरक्षित हो या ना और जहाँ भी आप ब्रेक लो आपके
अगर आप बैचलर हो तो आपका काम आधा हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है और पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना भी मुश्किल नहीं होता लेकिन एक मैरिड मैन के मुसीबत थोड़े और बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके फैमिली बच्चे वाइफ सबको कन्विंस करना पड़ता है और एक चीज है जो आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं लॉन्ग रेड करने से वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा आजकल बहुत से पेरेंट्स स्मार्टफोन यूज करते हैं तो वो यूट्यूब एक्सेस करते हैं उनको व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं और कई वीडियो ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट के होते हैं बाइक एक्सीडेंट के और हम सबको पता है आपको भी पता है कि बाइक के एक्सीडेंट जब होते हैं वो बहुत ही मेजर होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं बहुत ही वायलेंट होते हैं जो आप कभी कभी देख भी नहीं पाते और आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है खास करके उन्होंने वीडियोस आते हैं उनके पास तो वो देखते हैं इसलिए वो कहीं ना कहीं घबराते हैं कतराते हैं आपको लॉन्ग रेड पे छोड़ने के लिए दोस्तों अगर मेरी माने तो इसका एक ही उपाय है आप आपके पेरेंट्स को लेकर एक शॉर्ट राइड करें फिफ्टी किलोमीटर्स की क्यों ना हो लेकिन एक शॉर्ट राइड करें अगर आपके पेरेंट्स हेल्दी है और फिट है तो मेक श्योर sure उनके सारे फिफ्टी किलोमीटर्स की राइड मारे पीरियन लेके और जैसा आप आपके पेरेंट्स के साथ जो स्पीड में चलाएंगे वही स्पीड में आपको अकेले भी चलाना है अगर आप पेरेंट्स के साथ स्लोली चलाओगे और अकेले चलाओगे कैसे भी तो वो आप आपके पेरेंट्स से चीट नहीं कर रहे आप आपके पेरेंट्स के भरोसे से चीट कर रहे हो वो आपको नहीं करना है वो आपको भरोसे से अगर छोड़ रहे हैं तो आपको वैसे ही करना है और वैसे ही चलाना है पेरेंट्स के सामने स्लो चला के अकेले में फास्ट चलाना यह उनके विश्वासघात है उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपको छोड़ा है तो आपको भी उनको फॉलो करना है और वैसे चलाना है अब बहुत सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पेरेंट्स फिट नहीं है एज ए पीलियन राइड करने तो मैं क्या करूं? जी हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है मेरे पेरेंट्स इतने फिट नहीं है कि वो एज ए पीलियन बैठ सके 50 किलोमीटर्स भी अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो भी आप रिकॉर्ड करके भी वीडियोस दिखा सकते हो अगर एक्शन कैमरा नहीं है तो आप आपके भाई किसी रिलेटिव को लेकर एक राइड करिए और उन्हें भरोसा दिलाइए फिर वो आपके पेरेंट्स को जरूर कन्विंस कर लेंगे देखिए और ये मैं बार बार कहूंगा कि जिस स्पीड से आप आपके पेरेंट्स को लेकर या आपके रिलेटिव्स को लेकर राइड करेंगे उसी स्पीड पर अकेले राइड करना फिर बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते मुझे लॉन्ग राइड पे नहीं छोड़ते तो इसका और एक कारण है क्योंकि इंडियन रोड्स इंडियन रोड्स इतने खराब कंडीशन में है कि आपके पेरेंट्स को पता है कि अगर आपका बैलेंस गया तो एक का दूसरा भी हो सकता है इसलिए वो कहीं ना कहीं कतराते और इसलिए वो घबराते भी है ये सब आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा आपको राइड करके दिखाना पड़ेगा शॉर्ट राइड करके दिखाना पड़ेगा 40-50 किलोमीटर की उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए और नंबर वन चीज जब भी आप राइड करें मेक श्योर की आप आपका लाइसेंस आर बुक सब कुछ सब डॉक्यूमेंट कैरी करें और प्रॉपरली प्रॉपर गेयर्स में राइड करें हमेशा राइड करते वक्त आप ये सोच के राइड करिए कि आपके घर पे फैमिली आपकी इंतजार कर रही है पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके उन्हें झूठ बोल के राइड पे जाना ये कोई बात नहीं हुई आ, आप भी खुश रहिए पेरेंट्स को भी खुश रखिए आप राइड के दौरान खुश रहेंगे घर वाले घर पे खुश रहेंगे और यदि आप अपने ग्रुप के साथ राइड कर रहे हो राइडर दोस्तों के साथ राइड कर रहे हो तो इतना ध्यान रखे कि आप उनका नंबर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि किसी कारणवश आपके पेरेंट्स को तो आपको कॉल करना होगा और आप आउट ऑफ रेंज रहे आउट ऑफ कवरेज एरिया रहे स्विच ऑफ हो गया गलती से आपका मोबाइल तो आपके पेरेंट्स पैनिक ना होकर आपके राइडर दोस्तों को कॉल कर सके और उनसे आपका हालचाल पूछ सके कि आप कहाँ हो और कैसे हो अगर आप नए राइडर हो आपका ये पहला दूसरा तीसरा राइड है तो मेक श्योर sure आप सिंगल राइड ना करो अकेले राइड ना करो ग्रुप के साथ राइड करो किसी के भी साथ राइड करो अकेले राइड मत करना आप किसी भी पार्ट से ये वीडियो देख रहे हो मेरा रोड्स इंडिया के सेफ नहीं है पर्टिकुलर टाइम पे तो अच्छे से चलाए और ग्रुप में चलाए जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे जब आप बहुत से शॉर्ट राइड करोगे फिर उसके बाद आप जा सकते हो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस गेन होगा कि येस मैं कर सकता हूँ कहीं भी आप अकेले राइड अब मैं बात करूंगा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ कभी ना कहीं कभी ना कभी खास करके मेरे पास तो एक्टिवा है बहुत से लोग बहुत से पेरेंट्स आपको एक्टिवा पे नहीं छोड़ते बाइक एक टाइम आपको परमिशन भी दे देंगे लेकिन एक्टिवा गियरलेस बाइक है इसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स मना कर देते हैं मेरे फर्स्ट राइड थी जैसे कि मैंने बताया डोमवेली से कसरा कसरा घाट भी नहीं गया था मैं कसरा गया था और कसरा से वहीं ठोड़ा खा के नाश्ता करके यू टर्न मार के आ गया था घर पर फिर जो है वो धीरे 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 करके मैंने पेरेंट्स को भरोसा दिलाया और फिर मैंने बहुत से राइड की अब आप मेरे चैनल पे जाके देख लो तो आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ राइड करके आया हूँ अगर
कि मैं शॉर्ट राइड पे जाऊँ तो उनका रिएक्शन वैसे ही कुछ खराब होगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं नहीं जाएगा तो यही आपको रिएक्शन मिलने वाला है इस रिएक्शन से आप रूबरू हो जाइए और डरिए मत थोड़ा प्यार से और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप कहाँ जा रहे हो 50 किलोमीटर्स के राइड पे जा रहे हो शॉर्ट राइड पे जा रहे हो अगर ये आपकी फर्स्ट राइड है तो उनका यही रिएक्शन होने वाला है आई नो आई नो और इन द एंड दोस्तों अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करोगे आप ये सब अच्छे से फॉलो करोगे तो इन द एंड आपकी राइड बहुत अच्छे से होगी सो इन द एंड आई होप जो मैंने शेयर किया आपसे इन्फॉर्मेशन वो आपको यूजफुल रहा क्योंकि ये सेम टिप्स से मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया था लॉन्ग राइड जाने के लिए अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरे पुराने वाले वीडियोस देखिए आने वाले वीडियोस देखिए लॉन्ग राइड शॉर्ट राइड सब वीडियोस है वो देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गया हूँ और कैसे कैसे गया हूँ सो हियर आई एंड माई वीडियो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्य डायरीज फॉर मोर ट्रेवलिंग वीडियोज गुड बाय टेक केयर बी हैप्पी कीप ट्रेवलिंग